মানসিক অবসাদ এই কথাটার সঙ্গে আমরা ভীষণই পরিচিত একদম ছোট্ট বয়সের একটা বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো কারণে মানসিক অবসাদে ভোগেন কিন্তু এই মানসিক অবসাদ কখন হয় বা এখান থেকে বের হওয়ার রাস্তাটাই বা কি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু অনেকেই আলোচনা আজকে আমরা আপনাদেরকে ঠিক সেই রাস্তাটাই দেখিয়ে দেব আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট রাজ্যশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অভিজ্ঞ সাংবাদিক শ্যামলেন্দু মিত্র আপনাদের স্বাগত আমি প্রথমে রাজশ্রী দির কাছেই আসবো যে দিদি একটা বিষয় এখন কিন্তু মানুষে মানসিক অবসাদটা কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু বহু মানুষ রয়েছে যারা সাইকোলজিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বুঝতে পারে না একদমই তাই আর এই যে তুমি বললে যে অবসাদটা এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ডিপ্রেশন উইল বিকাম নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিজ এবং আমরা তার আভাসও পাচ্ছি কারণ প্রত্যেক দিনই আমরা সমাজে দেখছি কিছু না কিছু অবসাদ থেকে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে তো কি শিশু কি বৃদ্ধ কি মাঝ বৈশী মানুষ তাদের মধ্যে অবসাদ বাড়ছে তার বহু কারণ আছে সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলে গেছে মানুষের মানসিকতা জীবনযাত্রা বদলে গেছে অনেক সেই দিক থেকে কারণ রয়েছে আর এই যে তুমি প্রশ্নটা করলে খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সাইকাট্রিস্ট অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সাইকাট্রিস্ট মানে হচ্ছেন যারা ডাক্তার কিন্তু তারা ওষুধ দিয়ে মনোরোগের চিকিৎসা করেন যারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন উইথ মেডিসিন আর ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ক্লিনিক্যাল কথাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে ক্লিনিক অর্থাৎ হসপিটাল ক্লিনিকে যারা আসেন তারা হচ্ছে গিয়ে কোনো রোগ বা কোনো সমস্যা নিয়ে আসছেন ক্লিনিকে যারা আসছেন তো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হচ্ছে স্পেশালিস্ট ইন ডিজিজেস বা ডিসঅর্ডার তো তাদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি সেটাকে বলা হচ্ছে সাইকোথেরাপি সাইকো মানে মন থেরাপি মানে চিকিৎসা যেখানে কিন্তু কথার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হচ্ছে টক থেরাপি উইদাউট ইউজ অফ এনি মেডিসিন সেখানে কথাটাই কিন্তু মেডিসিন সাইকেট্রিস্টের কাছে যখন কেউ যাবেন তখন ধরো কারোর প্রচণ্ড রকমের উত্তেজনা হচ্ছে এত বেশি উত্তেজনা হচ্ছে সে মনে হচ্ছে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে বা দিনের পর দিন সে একদমই সে ঘুমোতে পারছে না কোনো মতেই ঘুমোতে পারছে না বা এতটাই সে অবসাদগ্রস্ত বা ডিপ্রেস যে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করেছে বা একদম কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না তাহলে তখন তাকে কি করতে হবে চটজলদি উপায়ে তাকে সেই পরিস্থিতি থেকে আগে বার করতে হবে তো সেই সিচুয়েশনে ওষুধটা আগে দরকার কারণ অনেক ভালো ভালো সেফ মেডিসিন এবং ওয়াইড স্পেকট্রাম মেডিসিন বেরিয়েছে যেগুলো আজকাল সাইকাট্রিস্টরা প্রেসক্রাইব করেন সেগুলো দিয়ে তাকে কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে বার করে আনা যায় কিছু জিনিস আছে যেটা ওষুধ করতে পারে কথা পারে না কথা পারে ওষুধ পারে না এবার দেখো যে অনেক মানুষ আছে যাদের হয়তো কোনো ওষুধের দরকারই নেই শুধু তাদের সঙ্গে একটু কথা বলে তাদের ভেতর থেকে তাদের কোথায় প্রবলেম হচ্ছে সেই জ্বরটাকে যদি ছাড়িয়ে দেওয়া যায় বার করে দেওয়া যায় তাহলেই তারা সুস্থ হয়ে যাবেন কিন্তু আমি দেখেছি এবং আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে এটা হয় যে বহু মানুষ কিন্তু হুকড হয়ে গেছেন মেডিসিনে বিকজ তারা আগে সাইকাট্রিস্টের কাছে গেছেন এবং এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যেটা আমাদের দেশে কিন্তু এখনো পর্যন্ত যদিও এখন অনেক পরিস্থিতির বদল হচ্ছে এবং অনেক যারা নতুন স্কুল অফ সাইকাট্রিতে বিলং করছেন তারা অনেক কাউন্সিলিংয়ে পাঠাচ্ছেন কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিংয়ের জন্য পাঠানো হতো না এবার অনেক অসুখ আছে যেগুলো শুধু কথাতে বা কাউন্সিলিংয়ে ভালো হয়ে যাবে তো সেইটা তখন সাইকোথেরাপিস্ট করবেন এই যে বলছি সাইকোথেরাপি এখানেও আবার একটা ব্যাপার আছে খুব ছোট্ট করে বলে দিই কাউন্সেলিং কথাটার কিন্তু দুটো মানে আছে একটা মানে হচ্ছে পরামর্শ দেওয়া আমার যদি আজকে জন্ডিস হয় টাইফয়েড হয় কলেরা হয় ম্যালেরিয়া হয় আমাকে তো পরামর্শ দিয়ে অসুখ সারানো যাবে না তো ঠিক সেই রকম যদি কারো রোগের চিকিৎসা করতে হয় তখন কিন্তু কাউন্সেলিং পরামর্শে তার রোগ যাবে না তখন যে কাউন্সেলিংটা করতে হবে সেটা একটা ট্রিটমেন্ট কাউন্সেলিং আর অনেক সময় হয় কি ধরো হাজব্যান্ড ওয়াইফের কোনো ইনিশিয়াল প্রবলেম হচ্ছে বা কোনো সামাজিক কোনো প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যায় সেগুলো কাউন্সেলিং কিন্তু সেগুলো পরামর্শ কাউন্সেলিং পরামর্শ কাউন্সেলিং হচ্ছে ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস কোনটা করব কোনটা করব না অর্থাৎ পরামর্শ কাউন্সেলিং আলাদা চিকিৎসা কাউন্সেলিং আলাদা মানে দুটো একেবারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্লারিফিকেশনটা এই ডিফারেন্সটা অনেকে বুঝতে পারেন না বুঝতে পারেন হ্যাঁ এবং কাউন্সেলিং যখন ট্রিটমেন্ট কাউন্সেলিং তখন যে কেউ অবশ্যই করতে পারবেন না যিনি ট্রেন সাইকোথেরাপিস্ট যিনি ট্রেনিং নিয়েছেন থেরাপি করতে চিকিৎসা করতে তার কাছেই করাতে হবে হ্যাঁ পরামর্শ দিয়ে কিন্তু তখন হবে না হবে না আমি শ্যামলেন্দু দার কাছে আসবো যে শ্যামলেন্দু দা মানসিক অবসাদ যেটা বলে আমি এখন অনুষ্ঠানটা শুরু করেছিলাম মানসিক অবসাদ
না একটা জিনিস হচ্ছে অ্যাডোলেসান পিরিয়ড যেটা বলা হয় যে বয় যে বয়স সন্ধি এই বয়স সন্ধিতেই সমস্যাটা বাড়ে এবং একেবারে এবং উনি যেটা বললেন সেটা ঘটনা যে আমাদের সমাজে এত ব্যস্ততা সভ্যতার অগ্রগতি এর ফলে তার সাইড এফেক্টও এসেছে এবার সাইড এফেক্ট যেটা এসেছে সেই সাইড এফেক্টের ভেতরে মানসিক যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের ভেতরে বাবা মায়ের কাছ থেকে হয়তো ঠিক মতন সে স্নেহ মমতা পরিচর্যা পাচ্ছে না এবং বাবা মারা ব্যস্ত বাবা মারা সময় দিতে পাচ্ছে না তার ফলে এই যে ছেলেটি বা মেয়েটি সে তখন কি করবে সে তখন এখন একটা বাড়িতে ঠাকুমা বা দিদিমা বা কেউ সিনিয়র নেই এমন কি অনেকের একটা করে সন্তান তার দাদা নেই বা দিদি নেই বোন নেই এই যে সমস্যাটা এখান থেকে এবং পড়াশোনার অত্যধিক চাপ এবং কর্মক্ষেত্রেও অত্যধিক টেনশান এই সব থেকেও মানসিক অবসাদ আসছে এবার আমার একটা কতগুলো জিনিস আমি একটু পড়াশুনো করেছি আজকের এই অনুষ্ঠানের জন্য যেটা আমেরিকাতে তো সব থেকে বেশি গবেষণা হয় গোটা পৃথিবীর ভেতর এটা সবাই জানে আমেরিকার একত্রিশটি প্রদেশ একত্রিশ কোটি মানুষ পঞ্চাশটা রাজ্য এই এক একটা রাজ্যে পাঁচ হাজার করে সাইকাটিক আছে আমাদের ভারতবর্ষে সাইকাটিকের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ হাজারের রকম এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা এই কয়েক বছর হলো এই বিষয়টা গুরুত্বটা বেড়েছে আগে আর্টসে সাইকোলজি পড়ানো হতো এবার এটা সায়েন্সের যে সাইকোলজি এম এসসি এম ফিল পিএইচডি করছেন অনেকে এবং এই যে সাইকোলজি এবং উনি যেটা বললেন আর একটা ভালো কথা যে সাইক্রিয়াটিকরা অনেক সময় সাইকোলজিস্টদের সাহায্য অনেক ক্ষেত্রে নেন না তারা মেডিকেশানেই চলেন বিষয়টা কিন্তু এইটা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেটা উনি বললেন যে কিছু ক্ষেত্রে আছে যে সাইকোলজি বা সাইকোথেরাপি দিয়ে হবে আর কিছু ক্ষেত্রে আছে যে শুধুমাত্র মেডিকেশনে হবে আবার কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে মেডিকেশন এবং পরামর্শ কাউন্সিলিং এ দুটোই লাগবে এখন একটা আপনাকে একটা জিনিস আমি জানতে চাইছি এর ভেতরে কিছু হেরিডিটারি ঘটনা ঘটে একটা দু নম্বর হচ্ছে যে জিনগতভাবে থাকে কিছু সেখানে যেমন ধরুন আমি এটা জিজ্ঞেস করছি যে বাইপোলার যদি কারোর থাকে তাহলে বাইপোলারটা মেডিসিনে থাকবে না কাউন্সিলিংয়ে থাকবে না দুটোর ভেতরেই থাকবে বাইপোলার ডিসঅর্ডারটা কিন্তু একটা সাইকোটিক প্রবলেম যেখানে বাস্তব বোধটা থাকছে না ওটা এক ধরনের ডিপ্রেশন যেটাতে কিন্তু মেডিসিন মাস্ট মেডিসিনের সাথে সাথে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন মেডিসিনের এফেক্টের পরে যখন বাইপোলারে কি হচ্ছে দুটো পোল তো যখন খুব ডিপ্রেশনে কেউ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছে সেই উত্তেজনাটা বাড়ির লোক তখন কমাবে কি করে তাকে যেন ধরে বেঁধে রাখতে হবে এত তার শরীরের মধ্যে চঞ্চলতা তখন সেটা ওষুধ দিয়ে কমাতে হবে আবার যদি ওষুধ বেশি পড়ে যায় বেশি ডিপ্রেশনের দিকে চলে যায় তখন সে কথাবার্তা বলবে না একদম চুপ করে যাবে ফলে এই যে মাঝামাঝি একটা নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে তাকে মেডিসিন দিয়ে আনা কারণ মেডিসিনগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে মুড স্টেবিলাইজার ঠিক আছে তো মুড স্টেবিলাইজার দিয়ে তার যেরকম ট্রিটমেন্ট হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম তার কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিংও প্রয়োজন এবং যার অসুখ আছে শুধু তার যে কাউন্সিলিং হবে তা তো না তার ফ্যামিলি কাউন্সিলিং ভীষণ প্রয়োজন তার বাড়ির লোকজনদের জানতে হবে যে পেশেন্টের সঙ্গে কিভাবে তারা ইন্টারাক্ট করবেন কিভাবে তার সাথে কথা বলবেন কিভাবে তাকে তারা হ্যান্ডেল করবেন এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো দুরকমভাবেই হবে কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট তাহলে আপনার কথা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে সাইকোলজিস্ট তবে মেডিসিন মাস্ট ইন কেস অফ সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিস্ট स्वीकृत অর্থাৎ আমি কলকাতা থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে যদি কাউকে আমি বাইপোলার বলে ডায়াগনোসিস করি সেটা জাপান চায়না জার্মানি পাকিস্তান আমেরিকা ইংল্যান্ড সব দেশই কিন্তু সেই রোগই বলবে সেটা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরাও বলবে অন্য সাইকাট্রিস্টরাও বলবে কারণ যে ম্যানুয়াল থেকে বা যে ক্রাইটেরিয়া থেকে আমাদের ডায়াগনোসিসগুলো করতে হয় সেটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হ্যাঁ যে কারণে ডায়াগনোসিস অফ আ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অ্যান্ড আ সাইকাট্রিস্ট উইল বি দ্য সেম অ্যান্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইট উইল বি দ্য সেম খালি চিকিৎসা পদ্ধতির তফাৎ একজন কথা বলে চিকিৎসা করবেন একজন মেডিসিন দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলি আপনি একটু আগে বলছিলেন না যে আমেরিকাতে ভীষণভাবে ডেভেলপড ইয়েস অফকোর্স ওদের ডেভেলপ ভীষণ এবং আমার সমস্ত কাউন্সিলিংয়ের যে ট্রেনিংগুলো সমস্ত কিন্তু আমেরিকান ট্রেনিং হ্যাঁ 
তো যাই হোক আমি যখন প্রথম কাজ করতে শুরু করি তখন তো অনেক রকমের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে সেগুলো আজকের আলোচনা প্রসঙ্গ নয় একটা জিনিস খালি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিদেশে কিন্তু সাইকোলজিস্টকে তারা বেশি ভিজিট করেন সাইকাট্রিস্টের কাছে তারা অত জান না কারণ যেহেতু সাইকাট্রিস্টের কাছে গেলে মেডিসিনটা আগে পড়ে যাচ্ছে কিন্তু যিনি সাইকোলজিস্ট তিনি দেখবেন আমি যেহেতু মেডিসিন আমার সাবজেক্ট নয় যদি কারোর মেডিসিন দরকার হয় আমাকে পাঠাতেই হবে কিন্তু সাইকাট্রিস্টের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা এখন তারা পাঠাচ্ছেন তাতে নিজেদের একটা সমন্বয় করে চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু আমার নিজের জীবনের বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে সাপোজ একজন পেশেন্টকে আমার নিজের প্রসঙ্গে বলতে গেলে একটুখানি বলতে হয় যেহেতু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হিসেবে আমি আমার প্র্যাকটিস শুরু করি আমি কিন্তু গোড়া থেকে ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস করেছি অর্থাৎ কোনো সাইকাট্রিস্টের আন্ডারে বসে করিনি তার কারণ মনে হয়েছে আমার যেটা অসুবিধা হয় আমি একজন পেশেন্টকে দেখছি এবার সাইকাট্রিস্ট তাকে বলে দিলেন কতগুলো কাউন্সেলিং হয়েছে আপনার ছেলের ও ছ সাতটা কাউন্সেলিং হয়ে গেছে বন্ধ করে দিন বন্ধ করে দিন আর কাউন্সেলিং লাগবে না ইট ইজ টোটালি আনএথিক্যাল তার কারণ যিনি আমার কাছে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট না করে সে আমি তো তাকে একটা নির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিতে একটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ফলো করে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছি কতটা সে ইম্প্রুভ করেছে তার কি কি দরকার আছে আমার সাথে আলোচনা না করে কেউ কখনো বলতে পারে না আমার সাথে বা যে সাইকোথেরাপিস্ট তাকে চিকিৎসা করছে তার সাথে কনসাল্ট না করে কেউ বলতে পারে না এবার তার কাউন্সেলিং বন্ধ করে দিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার বহু এরকম হয়েছে এবং ডক্টরদের ক্ষেত্রে যে স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু মানুষের ইগো প্রবলেম থাকে এগুলো অনেক সমস্যা কিন্তু যে জিনিসটা আসল দরকার যেটা আমি বলতে চাই আমার ট্রিটমেন্ট শেখাও সেইভাবে এবং যেটা হওয়া উচিত এবং এখন সেটা অনেক বড় বড় হসপিটাল কিছুটা তারা শুরু করছেন মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ একজন পেশেন্টকে সুস্থ করতে গেলে আমরা কিন্তু আমার পেশেন্ট তোমার পেশেন্ট আপনার পেশেন্ট অমুক পেশেন্ট তো দেখবো না পেশেন্টকে সুস্থ করার জন্য যেটা করণীয় সেটা করতে হবে এবং পেশেন্টকে সুস্থ করতে গেলে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে সুস্থ করা যায় সাইকাট্রিস্ট তাকে দেখবেন সাইকোলজিস্ট দেখবেন সোশ্যাল ওয়ার্কার দেখবেন ডায়েটিশিয়ান দেখবেন ফিজিওথেরাপিস্ট দেখবেন জেনারেল ফিজিশিয়ান দেখবেন কিন্তু আমাদের দেশের তো গরিব দেশ যেখানে লোকে এই মানসিক কাউন্সেলিং বা সাইকাট্রির এই পরিষেবাটাই যেখানে লোকে পায় না সেখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচটা অনেকটা তাদের কাছে নতুন মনে হবে বা মনে হবে এটা কি জিনিস রে বাবা কিন্তু এটাই হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্ট পদ্ধতি যেটা বিদেশে ফলো করা হয় এবং তাতেই কিন্তু একজন পেশেন্ট সুস্থ হয় সেখানে কি দরকার সেখানে একজন ট্রিটমেন্ট প্রফেশনালের সঙ্গে অন্যজনের যে কোয়ার্ডিনেশনটা সেটা ভীষণভাবেই প্রয়োজন হ্যাঁ এরকম নয় যে আমি না জেনেই বলে দিলাম এবার তার কাউন্সেলিং বন্ধ করে দিক ফলে সব সময় কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন রাখতে হবে এবং কোনটা কার কি প্রয়োজন ফাইল মেনটেন্ড হয় এক এক একজন পেশেন্টের ফাইল সেখানে সবাই স্পেশালিস্টরা লিখছেন ফলে আপনি যখন একটা ফাইল পেশেন্টের দেখছেন যখন সেই পেশেন্টকে দেখতে এলেন আপনি সবার ফিডব্যাক পাচ্ছেন যে আগে তাকে ডায়েটিশিয়ান দেখে গেছেন তিনি কি মতামত দিচ্ছেন সাইকাট্রিস্টকে লিখেছেন সোশ্যাল ওয়ার্কারকে লিখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো দেখে আপনি দেখছেন দেখে আপনার মতামত দিচ্ছেন এইভাবে একটা ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্ট খুব এইভাবে কি আমাদের ভারতবর্ষে বা কলকাতায় এইভাবে কাজ হচ্ছে ওটাই তো আপনাকে আমি এতক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছি বলার চেষ্টা করছি যে ওইটাই আদর্শ চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু সেটা তো আনফর্চুনেটলি হয় না কিন্তু এখন কিছু কিছু হসপিটাল আমি দাম করা করা কলকাতার যে কিছু কিছু হসপিটাল তারা বলছেন যে তারা সেই পদ্ধতিতে কাজ করছেন ফলে সেটা আসার কথা যে অন্তত তারা কিছুটা এই নিয়ে ভাবছেন এবং কিছুটা হলেও তারা এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কাজ হচ্ছে তবে আরও বেশি আকারে হওয়া উচিত কিন্তু দিদি একটা বিষয় এই যে কাউন্সিলিং এই কথাটা শুনলে না অনেকেই কিন্তু একটা ভয় পেয়ে যায় এবং প্রত্যেকে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে এটা কিন্তু খুব বেশি শ্যামল হিন্দু দাদা যে কাউন্সিলিং একটা মানুষের করা হচ্ছে মানে সে পাগল মানে একদম পাতি কথায় যদি বলা যায় তাকে কিন্তু পাগল হিসেবে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু কি এটা কি ঠিক মানে আমার তো মনে হয় যে কাউন্সিলিং যতটুকু আমি পড়াশুনো করেছি যে কাউন্সিলিং মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষেরই করার উচিত কারণ আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কারণে চাপে থাকি অবসাদে ভুগতে থাকি একদমই ঠিক দেখো আমাদের দেশে তুমি কাউকে বলো একজন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যেতে কেউ কিন্তু বলবে না অ্যাস্ট্রোলজার কোথায় বসেন খুব ভালো দেখেন আমাকে ঠিকানা দাও আমি যাব কিন্তু কাউকে তুমি বলো কোনো সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে কোনো শরীরের অসুখ করলে আমরা ডাক্তার দেখাতে লজ্জা পাই না কিন্তু আমার মনের রোগ হয়েছে বা আমার বাড়িতে সমস্যা আছে লুকো 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 চাপো 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 আমার ছেলে কাউন্সেলিং করাবে না আমার মেয়ে কাউন্সেলিং করাবে ওর বিয়ে হবে না কি পাগল তো এই যে আমি পাগল তাই আমার কাউন্সেলিং হচ্ছে এটা দুর্ভাগ্যবশত মানুষের এটা একটা কি বলবো যে আমাদের শিক্ষিত আমরা হয়েছি ক
যে তার কি কি ফ্যাসিলিটি সেটা আপনি কেন করাবেন কাউন্সেলিং করাচ্ছি মানে আমি পাগল নই এবং আপনি কাউন্সেলিং করারে শুধুমাত্র ডিপ্রেশন বা মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পাবেন তা নয় কতজন আমাকে বলুন তো যে যারা আপনারা গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজিস্ট ভিজিট করেছেন সে ফর এক্সাম্পল ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম অনেকেরই আছে অ্যাসিড হচ্ছে গ্যাস হচ্ছে ডাইজেস্টেড মানে আনডাইজেস্টেড ফুড পার্টিকলস টুল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যে আপনারা খুব সমস্যায় পড়ছেন এবং বছরের পর বছর আপনারা ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন এবং হাজারটা টেস্ট করে যাচ্ছেন এন্ডোস্কোপি কতবার হয়ে গেল সিটি স্ক্যান কতবার হয়ে গেল এত ওষুধ নিচ্ছেন তাও আপনাদের এই ইরিটেবল বয়েল সিনড্রোম সারছে না মাইগ্রেন হ্যাঁ এরকম অনেক অসুখ আছে যেগুলো কিন্তু সাইকোসোম্যাটিক প্রবলেম কারণটাই মানসিক প্রকাশটা শারীরিক তো যে অসুখের রুটটাই হচ্ছে মনে আছে সেটাকে যদি মন থেকে যদি আমি না সারাই তাহলে তো হাজার ওষুধ খেলেও সেটা হবে না আজকে যদি আমার হাতের এখানে একটা কোনো ক্ষত হয় ক্ষতর উপরে আমি মলম লাগাচ্ছি তাহলে মলম লাগাচ্ছি তো ওপর থেকে শুকিয়ে গেল কিন্তু সেই ঘাটাকে খুঁচিয়ে বার করে যখন আমি ট্রিটমেন্ট করছি হয়তো খুব প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ওই একবার খুঁচিয়ে বার করে দিলে কিন্তু আর আমার মলম লাগাতে হবে না কিন্তু যতবার হচ্ছে আমি ওপর ওপর মলম লাগাচ্ছি আবার আমার রোগটা ফিরে আসছে তো সাইকো সোম্যাটিক প্রবলেম মানে সাইকোলজিক্যাল কারণে শারীরিক প্রকাশ মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে সেটা তো শরীরের প্রকাশ পেটে হজম হচ্ছে না আমার শরীরের প্রকাশ পেন ডিসঅর্ডার আমি একজন পেশেন্টকে এরকম সুস্থ করেছি যিনি সাউথ ইন্ডিয়া কোনো হসপিটাল বাদ নেই যে তিনি ঘরের নিভেলোর থেকে শুরু করে বড় বড় চেন্নাইয়ের হসপিটাল ব্যাঙ্গালোর হসপিটাল তার ব্যথা হচ্ছিলো সারা শরীরে তারা হাজারটা টেস্ট করে বলছেন আপনার কিচ্ছু নেই কিন্তু পেন ডিসঅর্ডার আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি এবং সাইকেট্রিতে আমাদের একটা ডায়াগনোসিস রয়েছে যেটা মানসিক কারণে সেখানে কিন্তু কোনো অর্গ্যানিসিটি নেই অর্থাৎ তার হাঁটুতে কোনো প্রবলেম নেই তার জয়েন্টগুলোতে কোথাও প্রবলেম নেই ঘাড়ে কোনো সার্ভিক্যাল স্পন্ডোলাইসিস বা কোনো কিচ্ছু নেই কিন্তু তার সারা শরীরের ব্যথা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল কারণে সেই ভদ্রমহিলার স্বামীর সাথে প্রবলেম হচ্ছিল এবং সেই যে মারাত্মক চাপটা সেই চাপটা তিনি হ্যান্ডেল করতে পারছিলেন না কারণ তার কোনো উপায় ছিল না তো সেটা তিনি তার নিজের উপরে নিয়ে নিচ্ছিলেন এবং শারীরিক প্রকাশ হচ্ছে সেই ভদ্রমহিলা আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ তখন আমি বললাম দেখলেন তো আপনারা ভাবেন যে সাউথ ইন্ডিয়াতে ভালো চিকিৎসা হয় কলকাতায় চিকিৎসা হয় না না দিদি আপনি ঠিক বলেছেন আপনার কাছে এসে আমি সুস্থ হয়েছি ফলে এই যে ব্যাপারগুলো এত আনন্দ হয় কারণ আমি স্যাটিস মানে নাইনটিন নাইনটি ফাইভ থেকে আমি যেটা বললাম যে আমি পাবলিক অ্যাওয়ারনেস মাসের কাছে পৌঁছানোর জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য যে আপনারা পরিষেবা কি পেতে পারেন কাউন্সেলিং থেকে কত পরিষেবা পেতে পারেন এইটা খালি একটু বুঝুন এইটা খালি একটু নিয়ে ভাবুন সেটার জন্যই আমি কাজ করে গেছি একটা বিষয় দিদি আপনি দু হাজার সতেরোতে পঁচিশ বছর পূর্ণ করলেন সাইকোথেরাপিস্ট হিসাবে তো একটা অভিজ্ঞতা আপনি তো শেয়ার করলেন আরো কিছু এরকম অভিজ্ঞতা ছোট ছোট যদি শেয়ার করেন দেখো কিসের অভিজ্ঞতা বলো এই যে আপনি যে চিকিৎসা পদ্ধতিটাতে রয়েছেন বিভিন্ন পেশেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছে তারা কিন্তু বিভিন্ন রোগ নিয়ে আসছে আপনার কাছে তো তাদের কাছে আপনি তো একটা ভগবানের মতো সেই অভিজ্ঞতাটাই কারণ তারা যখন সুস্থ হচ্ছে আপনাকে তো তারা ভগবান হিসেবেই মানছে তুমি যে এই কথাটা বললে এটা আমার খুব ভালো লাগছে কারণ ঠিক এই জিনিসটাই আমি পেশেন্টদের কাছ থেকে শুনেছি মানে আমি প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিনি প্রথম প্রথম আমার খুব অবাক লাগতো কিন্তু পেশেন্টরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে যখন একজন পেশেন্ট বলে দেয় তো যে আপনাকে এরকমই লোকে বলে তার কারণ হচ্ছে রেফার্ড কেস আমার কাছে যত না আসে যে একজন ডক্টর আমার কাছে রেফার করছেন কোন স্কুলের গ্রামের হেডমাস্টার তাকে আমি জীবনে চিনি না তিনি আমাকে চেনেন না কিন্তু তিনি আমার লেখা পড়ে বা এই পরিষেবাটা আমি দিই হয়তো আকাশবাণীতে কোনো প্রোগ্রাম শুনেছেন বা কোনো কোনো পত্র পত্রিকায় লেখা পড়েছেন তাকে পাঠিয়েছেন যে তুমি ওনার কাছে যাও ওনার কাছে গেলে ভালো হবে এবার একজন পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেল সে তখন ফিরে গিয়ে আর একজনকে পাঠায় তখন আমাকে এসে রেফারেন্স দেয় দিদি আপনি ওনাকে ভালো করে দিয়েছেন উনি আমাকে পাঠিয়েছেন এইগুলো আমার অত্যন্ত ভালো লাগে তো ভগবানের আশীর্বাদ আমি মনে করি কারণ তিনি আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন তিনি যতদিন করাবেন আমি করবো না হলে তো আমি আমার পক্ষে সম্ভব না যে জিনিসটা বলছিলেন ছোট্ট ছোট্ট বলি দেখো অভিজ্ঞতা প্রচুর প্রচুর অভিজ্ঞতা এবার একটা সময় ছিল যখন নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ নাইনটি থ্রি শেষের দিকটা তখন কিন্তু একটা সময় ক্রিমিনালসদের নিয়ে প্রচুর কাজ করেছি তাছাড়া এমনিতেও আমার চিকিৎসার মানে ওভার দ্য ইয়ার্স অনেকে সেরকম পেশেন্ট এসছে যারা যাদের সঙ্গে অনেক রকমের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে থ্রেট করেছে হ্যাঁ তো সেই পেশেন্টটি একজন একদম পুরো ক্রিমিনাল হার্ডকোর ক্রিমিনাল ছিল এবং সেটা একটা সময় করায়া থানা থেকে আমাদের যে সেন্টারে আমি তখন ছিলাম অনেক পেশেন্ট আসতো রেগুলারলি তো ডিফিকাল্ট পেশেন্টগুলোকে
এবার সব সেন্টারে লোকজনরা তো ভয় পেয়ে গেছে কারণ তখন তো আর সিসিটিভি ছিল না এবং তখন তো কোনো দারোয়ান ফারোয়ানও ছিল না আমাদের মহিলারা ছিলেন পাঁচজন আর দুজন ছেলে ছিল দুজন কি তিনজন ছেলে ছিল ফলে সাত আটজনের একটা সেন্টার আমরা তখন কাজ করতাম এবং সে হার্ডকোর ক্রিমিনাল তো তারপরে পরে যখন সে আমার কাছে পরে যখন কিছুদিন পরে যখন এলো একদম অন্য মানুষ এবং সে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো বললো আমি ভুল করেছি সরি দিদি আমি আর এরকম কোনো দিন করবো না আমি ভালো হতে চাই এবং আমাকে সে একটা লকেট দিয়েছিলো যেটা সে বলেছিল যে মাদার টেরেসা তাকে ব্লেস করে সেই মাদার মেরির লকেটটা তাকে দিয়েছে সেই লকেট এখনও আমার কাছে আছে তারপর থেকে তার ব্যবহার একদম পাল্টে গেল একদম বদলে গেল ওই যে প্রথম দিন আমায় খুন করবে যে বলেছিল তারপরে যে তার ব্যবহারটা এমন অদ্ভুত হয়ে গেছিল না কি সম্মান করত এবং এই ক্ষেত্রে আমি আর একটা বলবো যে তখনকার ক্রিমিনালও যারা ছিল না তাদের মধ্যেও যে সম্মান করা মানুষকে সেটা কিন্তু ছিল কারণ তখন কিন্তু মূল্যবোধটা এমন ছিল মহিলাদের সম্মান করা বা যে কোনো মানুষকে সম্মান করা এখন যে ক্রাইম হচ্ছে তার কিন্তু চরিত্র একদম বদলে গেছে কিন্তু আগেও যে ক্রাইম হতো তা সেগুলো তাদের মধ্যেও মানবিকতা ছিল ফলে তাদের সঙ্গে কোনো দিন কখনো কাজ করে এতটুকু অসম্মানিত বোধ করিনি বা ভীষণ আনন্দ পেয়েছি দিদি একটা ছোট্ট বিষয় জানতে চাইব যে এই যে মানসিক অবসাদ এই জিনিসটা তো সবার মধ্যে থাকে একটা ছোট বাচ্চার মধ্যেও থাকে এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে এই মানসিক অবসাদে ভুগছে সে পড়াশুনো নিয়ে হোক বা নাচ গান খেলাধুলো হোক তো এটা কেন হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে এই প্রবণতাটা বেড়ে যাচ্ছে কেন দেখো এক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে উনি যেটা বলছিলেন খুব সুন্দর কথা যে একটা হেরিডিটারি ফ্যাক্টর যেটা বংশগত দিক থেকে এবং আমাদের পরিবেশগত দিক থেকে এই দুটো দিক থেকেই কিন্তু আমাদের ব্যবহার তৈরি হয় হুম কোনো মানুষের যে ব্যবহার তৈরি হচ্ছে একটা বাচ্চা শিশু সে তো বাড়িতে পরিবারে বড় হচ্ছে পরিবারটা হচ্ছে গিয়ে সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ বাবা মার শিক্ষা বাবা মার মূল্যবোধ সেটা যেরকম সে শিখছে আবার জেনেটিক্যালি বাবা মার কাছ থেকে অনেক জিনিস সে পাচ্ছে যে বাড়িতে ধরো এক একটা বাড়ির এক একটা অসুখ থাকে কোনো বাড়িতে যদি ডিপ্রেশান জেনেটিক্যালি থাকে তাহলে সে সেটা ইনহেরিট করবে বা বাবা মা তার সাথে এমন ব্যবহার করছে এত ট্রমাটাইজ সে এত শকিং তার কাছে বাবা মার আচার আচরণটা হয়তো প্রচণ্ড মারধর খেয়েছে বা এত প্রচণ্ড আদর পেয়েছে যেটাকে আমাদের সাধারণ বাংলায় বলি আদরে বাঁদর হওয়া তো কখনো শাসন পায়নি কখনো তাকে বলা হয়নি যে এটা করো না সবসময় যা করেছে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে কোনোটাই কিন্তু ভালো না অত্যধিক শাসন যেরকম খারাপ আবার একদম শাসন করব না সেটাও ঠিক না তো বাবা মাকে শিখতে হবে যে প্যারেন্টিং স্কিলস কি হওয়া উচিত কতজন বাবা মা আমরা এই নিয়ে ভাবি বলুন তো তার কারণ হচ্ছে গিয়ে সাইকোলজি মনস্তত্ব এমন একটা সাবজেক্ট তার প্রচুর স্পেশালাইজেশন আছে এবং যুদ্ধর ক্ষেত্রে কিন্তু দেশের ডিফেন্স ফিল্ডও কিন্তু সাইকোলজি নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে শুধু যে হসপিটাল বা স্কুল বা সমাজ তা তো না এত স্পেশালাইজেশন এবং বড় বড় কোম্পানি যেগুলো আছে সেখানে যাদের রিক্রুট করা হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ডে সেখানেও কিন্তু সাইকোলজিস্ট থাকেন দিদি আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললাম ভীষণ ভালো লাগলো দর্শক বন্ধুদেরও ভীষণ ভালো লেগেছে তবে একটা ছোট্ট জিনিস যে দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই জানতে চাইছে যে আপনার সঙ্গে যদি তারা দেখা করতে যায় তাহলে আপনাকে কোথায় পাবে আমি বর্তমানে আমি রুবি হসপিটালে রয়েছি সিএমআরআই যেটা ক্যালকাটা হসপিটাল সেখানে রয়েছি আমার নিজস্ব চেম্বার রয়েছে বহুদিনের আমরোপালি মেডিকেল সেন্টার যেটা কসপা নিউ মার্কেটের কাছে তাছাড়া উডল্যান্ডস হসপিটালে আছি একেবারে আজ আমাদের হাতে সময় একদম শেষ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমার দর্শক বন্ধুদের যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন নমস্কার